കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ കേവലം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വരുതിയിലാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഭാരതം അത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കുവെച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കാരണവും കൃത്യമായ പദ്ധതികളോടെയും ആസൂത്രണത്തോടെയും കൂടിയാണ് നാം കൊറോണയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ വേണമെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബിയും അണിയറയിൽ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് പ്ലാൻ ബി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രാജ്യമെമ്പാടും കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഭീതിതമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഓരോന്നായി ഇന്ത്യ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രം തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യം ഒന്നടങ്കം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നു സർക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ജനങ്ങളിലേക്കെത്തുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമടക്കം കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ കാലത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ പ്ലാനുണ്ട് ഇതടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ബി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊറോണയെ തുരത്താനുള്ള ഏകമാർഗമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം എന്ന അടിവരയിട്ട് പറയുമ്പോഴും രാജ്യം പദ്ധതികൾ ഓരോന്നായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രാലയങ്ങളും വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുമുണ്ട് ഇവരെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൈമാറാൻ കേന്ദ്രം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും കേന്ദ്ര തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഏറ്റവും മുൻഗണന സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നതിലാണ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തെപ്പറ്റി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എങ്ങനെയാകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു പി എം കിസാൻ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രിക്ക് കീഴിലുള്ള മെട്രോ റെയിൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ അത്യാവശ്യ മേഖലയായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നടപ്പായതോടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചു പി എം കിസാൻ വഴി നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റം സബ്സിഡികൾ പെൻഷനുകൾ എന്നിവ മേൽപ്പറഞ്ഞ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നടപ്പിലാക്കും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടെലികോം സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ ഭരണഘടന സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും എന്ന് രണ്ടായി സർക്കാരുകളെ തരംതിരിക്കുന്നു വ്യോമസേന മുതൽ ദേശീയ സുരക്ഷ വരെയുള്ള മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക ലൈൻ വകുപ്പുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യം കാർഷികം എന്നീ പ്രധാന വകുപ്പുകളിൽ കേന്ദ്രം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി സമയം കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റാഫ് കുറവാണെങ്കിലും പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും പദ്ധതികൾക്കുള്ള അംഗീകാരം അതായത് സാമ്പത്തിക അംഗീകാരമാണ് പ്രധാന നടപടി ഇതെല്ലാം ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വകുപ്പിനും ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വകുപ്പ് മേധാവികളോട് ആവശ്യപ്പെടും ഇതുപ്രകാരം മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ചുമതല നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മാത്രം ഓഫീസിലെത്താൻ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലാണ് ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത് ഇതിനായി എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും നിർബന്ധിത ചുമതല നൽകി പ്രത്യേക അജണ്ടയും തീരുമാനിച്ചു ഇതിനകം തന്നെ ഇ ഗവേണൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സർക്കാരിന് കഴിയുന്നു കയ്യെഴുത്തിലുള്ള കോപ്പിക്ക് പകരം ഫിസിക്കൽ കോപ്പികളാണ് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ നീളുന്നു പ്ലാൻ ബിയിൽപ്പെട്ട അതായത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവിശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുകയാണ് കരുതലും സുരക്ഷയും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ കൊറോണ കാലത്തും ഭാരതീയർക്കാകമാനം അഭിമാനമാകുകയാണ് ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിനാൽ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ലോക ജനനായകനും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭാരത സർക്കാരും അഭിമാനമാകുന്നു ഓരോ ഭാരതീയനും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്